Пятый канал представляет. Я не убивала его. Я любила его. Я все что угодно могу сделать, но только не убить. Я могу обмануть. Я могу наврать, но все что угодно украсть, но, но не убивать. Но вы верите мне? Верю. Верю. А я не верю. А я? Я верю. А в город приходит ночь, все засыпают. <как> Извините, я на минутку. Просыпается мафия. Часы. А, я, я знаю, кто это сделал. Это... Это этот, официант ваш. Тише, Он тише, подходил. Тише. Полицию надо давайте, вызывать. Давайте, давайте сначала успокоимся. Что значит успокоимся? Вызывать нужно полицию. Гата, это Голден Бой. Ну, с сайта знакомства. Скажи, а фотка твоя настоящая? Чё задрали-то? Я просто спрашиваю. Я такой люблю, чтобы все четко было. Работа у меня такая. Я в банке работаю. Директор крупного отдела в работе с драгоценными, с валютой. Бучко, ты же дежурный следят. Чё, дозвониться нельзя? Это секретарша. Какая секретарша? Ты че? А, слушай, давай я тебе потом перезвоню. У меня совещание здесь из МФФ приехали. Давай, все, одну крошку целую. Че тебе надо? Че надо? Вызов. Кража в клубе мафии. В клубе мафии? В клубе, в котором в мафию играет. Ты че, не играл никогда? Город засыпает, просыпается мафия. М? Играл, конечно, но я выигрываю в эту мафию каждый раз. Ну, вот и отлично. Короче, город проснулся, а у одного гражданина часов не оказалось. Так что давай, вперед, банки. Здорово. Здорово. Чего у вас? Че, кража? Играли в мафию. У одного умыкнули часы золотые прямо со стола. Может, хватит уже базарить, а? Прошманайте их и сразу часы найдем. Сидим, тупим. А че ты орешь, как потерпевший? Это и есть потерпевший. А, извините, лейтенант Бочков, рассказывайте, как часы пропали? А, а, да я сидел, и <как> они у меня в руках были. Я потом их на стол положил. Вот, маску наружу напялил, отвожу, а их уже нет. Послушайте, нас тут еще долго держать будут? Пока не выясним все обстоятельства. Какие обстоятельства? Мне что, тут всю ночь торчать? Я, между прочим, опаздываю. Я тоже. Слушайте, я, может, тоже опаздываю. У меня четкий режим сна, который нельзя нарушать. А то посажу еще не того. Так, уважаемые граждане, я прошу вас выложить содержимое ваших карманов на стол. С чего бы это? Какого черта мы не обязаны это делать? Это правда. Но так вы поможете следствию и раньше окажетесь там, куда спешите. Теперь ты я вижу, что вы действительно торопитесь. Они а сказки нам рассказываете. Товарищ лейтенант, часики нашлись. Ваши? Да. Тише, 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 тише. Пальчики надо снять сначала. Где? У официанта в шкафу. Вот урод, а. Я сразу догадался, что это он. Вертелся возле меня. Тише, отойдите, успокойтесь. Так, часики на экспертизу, официанта в участок. Осторожно, Швейцария. Это какой то Я день. надеюсь, теперь мы свободны? Да, только отпечатки оставьте, пожалуйста. Это вместо извинений? А мы можем в участок проехать. И там дадите свидетельские показания. Расскажите, что доказать. Ладно, все понятно. Как тут у вас? 
А вы что, не проходите? Я могу без очереди пропустить. Я подожду. Врачам обращались? Нет. Он не хочет это афишировать. Я вообще не думаю, что он решится пойти к врачу. Я понимаю, для мужчин это сложно. Ну, да. Но порчу снимать лучше в присутствии человека. Он сможет подъехать. Придумайте что-нибудь? Не думаю. Во-первых, он стесняется. Понимаете, мой муж, он, я гарантирую полную конфиденциальность. Да. Ко мне вообще месяц назад мэр при... Ну, <coughs> неважно. Можно и на расстоянии. Я буду читать специальные молитвы за половое здоровье вашего мужа. А такие есть? Конечно. Но этого мало. Вот отвар... Давайте ему принимать по одной столовой ложке три раза в день до еды. А по одной столовой ложке три раза в день до еды. Через месяц придете, посмотрим, что и как. Спасибо. Сколько я вам должна? Сколько не жалко. Вот. Ну, в общем, хозяин этот парень такой странный. Одежда у него левая. А я бы никогда не подумал, что у него часы миллион стоят. Ты часы ему отдал? Нет. Мы их забрали. Леня сейчас проверяет на экспертизе. Слабенькая у вас левая. А вот так. А это правая. Странно это все. Ну да. Как будто кверх ногами, да? Ага. Ну я согласен. Купить часы за миллион и ходить в такой одежде. Да я не об этом. Странно, что официал себе часы в шкафчик положил. Хотя знал, что будет сейчас для обыска. Согласен. Может, он тупой? Да, вы бы с ним подружились. Я, между прочим, мотив нарыл. У него мать болеет, а денег нет. Да, мотив есть. А рабочей версии нет. Лёнь, привет. О, какие люди. А что это ты? С вождя пальчики снимаешь? Опять что-то натворил, да? Владимир Ильич? Стал орудием убийства в руках одного из друзей во время дикой пьянки. Ну, все как всегда. Ну да. А знаете, за чего поспорили? И за Сталина. Так что у нас по часам? Так, по часам. Значит, по часам есть две новости. На часах обнаружены отпечатки пальца вашего Куличева. А кто это? Официант, ты заполнял документ. Забыл? Слушайте, ну у меня на фамилии память плохая. У меня на лице хорошая. Ну я Ленина узнал. Ну да. Других отпечатков нет. А вторая новость? Вторая новость. Это часы м, подделка. Две тысячи рублей стоит. А если через интернет, так может быть тысячу полторы. Ты в часах разбираешься? Да я в девяностых репликами этими, подделками, с машины торговал. И эту модель Rolex Daytona, как облупленную, знаю. Я же оригиналы под заказ брал. Говоришь, полторы штуки? Что же это у Николая нам детский сад устраивать, а? Что? Какой детский сад? Говорит, что у вас украли часы за 20 тысяч долларов, а они и 2000 рублей не стоят. Это настоящие часы. Я их в Швейцарии покупал. Да, наш эксперт утверждает, что нет, и я ему верю. Вот эти? Да. Нет. Эти легкие, а у меня тяжелые были. И у меня механика была. И надпись вот здесь. Это те часы, которые мы вчера нашли. Вот здесь опись и твой автограф. На. Я перепутал. Ну, я же их тогда в руки не брал. У меня все документы с собой. Вот, пожалуйста. А, вот паспорт. Вот, вот чеки. Все, вот все вот здесь. Пиши новое заявление. Нет, ничего я писать не хочу. Сейчас шумиха пойдет, э, узнают про подделку, подумают, что я балабол. Привет, 
Нострадамусом. О, явился. Деньги нужны, денег нет. Почему сразу деньги? Ну что ж такое? Просто решил навестить свою любимую сестру. Угу. А что это за чувиха к тебе приходила? Да у ее мужа проблемы с потенцией. Угу. Хочет, чтобы снова стал молодым. Понятно. И что, есть такой способ? Конечно. Здоровый образ жизни. Только это не для тебя. Блин, долбанное кольцо. Ленка, своих обманываешь? Чего? Чего-чего? Ну, у нее на машине номера ментовские. Каких своих? Я там работаю всего ничего. Смотри, Ленка, не вылечишь, посадят тебя за то, что не подняла органы. Давай. Гребаные пингвины. Я понял, я понял. Итак, товарищ лейтенант, какие именно претензии к моему клиенту? В шкафчике вашего клиента были найдены украденные ранее часы. И что? Ему могли подкинуть эти часы. На часах ваши отпечатки. Ты что, трогал руками эти часы? Вы что? украли эти часы, когда Самойлов играл в мафию, не так ли? Ну, во-первых, это еще нужно доказать. А во-вторых, даже если так, вы что, хотите обвинить его в краже этих дешевых часов? Даже смешно. Так на меня смотреть! Дешевые они или дорогие, мы сами разберемся. Пока у нас есть заявление и часы с вашими отпечатками. Чего? Заканчивай с этим. Как это? Почему? Самойлов отказался писать заявление. Боится все узнать, что это подделка. Так это его часы? Сложный вопрос. Блин, дела. А с этим что делать? Отпускай его. Как отпускать? Просто взять и отпустить? Можешь массаж ему на дорожку сделать. <связь> Я ж почти расколол его! До скорой встречи. Надеюсь, не до скорой. До свидания. Ах ты, гребаный пингвин! Что? Ты всем, да, уже успел разрезвонить? Что? Я тебя сейчас здесь похороню. Тихо, спокойно. Ч -ч -ч -ч. Успокойтесь, пожалуйста. Что кому разрешится? Верни мне мои часы! Я пошел, ты понял? Клиента бьют, помогите, ну что вы стоите? Да, не разрешилось. Ты мне ты, сейчас... Ты, тормози! Ты мне за все ответишь! Зачем вы это устроили? Он подаст ответный иск. Да какая разница? Сейчас уже вообще не важно. Он уже всем успел растрендеть об этой подделке. И теперь все считают, что я балабол. Инна узнала. Какая Инна? Девушка моя. Она с нами играет. Вот что она теперь обо мне подумает? Когда и как он мог об этом рассказать? Ну, у нашего клуба в интернете есть форум. Там все наши висят. Договариваются об играх, новости выкидывают. Вот угадайте, какую новость они сейчас обсуждают. И все из-за... Со вчерашнего дня официант сидел у нас в камере. Wi-Fi мы туда еще не подключили. Да и телефон у него забрали. Об этом мог узнать кто-то еще? Да нет. Мы сами сегодня только с утра узнали. Значит, об этом узнал кто-то другой. И мы взяли не того. Эх, ну как, не того? Эх, да это точно он. Ну откуда бы у него тогда в шкафчике лежали точно такие же часы? Задержите его. В клубе еще раз пошарьте. На каком основании? У нас даже заявления нету. Я напишу. Пишите. На город опускается ночь. Город просыпается, но, увы, без Вячеслава. А... Глянешь сам. Извините, но, в общем, вы пока обсуждайте, я скоро вернусь. Майор Амосов по поводу кражи часов. Скажите, а как часто играет та компания? Mm, ну, несколько раз в неделю. Обычно игра начинается в семь. Но вчера начали 8. 
А часы вообще подъехали к девяти? Часы? О, извините. Это мы так называем Самойлова, ну, потому что он все время ими брякает. А кто сидел рядом с ним? Справа Инна. Вот, вот она. Она здесь вообще местная звезда. Она уже пять лет в клубе, симпатичная. Говорят, что она развелась с мужем, и типа теперь у нее есть за что жить. Вот. Так, и слева. Вот Платон. Менеджер. Денег нет никогда. Никогда ничего не заказывает, но зато ведет себя как альпачина. Альпачина. Да. Но играет хорошо. Хорошо играет. Никто ни разу не понял, что он мафия. И что остальные? Да что? Остальные простые ребята, им бы трудно было бы украсть. Это же нужно через весь стол тянуться, а я бы заметил. Я нашел, кто на форуме написал. Симплицисимус. Вань, тебе очень идет, Маск. Вы не знаете, а кто бы это мог быть? Нет, это кто-то новый. А скажите, а правда, что часы у него были поддельные? Вас, кажется, ждут, да? Да. Масочку. Вань, идем. Итак, Вячеслав, Пошли. вас убили. Последнее слово относительно ваших соотечественников. Симплицисимус. Что за ник такой дурацкий? М -м. Ну что здесь трансформеров? Там тоже десептиконы, автоботы были. Симплицисимус это плутовской роман. Авантюрист. Блин. А вот тут заморочился, них себе придумал. Панты, блин, зашкаливают. А вы-то откуда знаете? Учителя хорошие были. Так, а кто у нас есть? Официант. Он мог стырить? Но не мог написать на форуме. Да, значит, это сделал не он, либо он работал с кем-то в паре. Ведущий. Говорит, что один раз ходил в туалет, но я не думаю, что это он. Давайте посильнее на него надаем. Чтобы он чаще в туалет ходил? Он находился на противоположном конце стола. Значит, надо брать тех, кто сидел рядом. Таким образом, у нас остаются два претендента. Наш Альпатина, менеджер и некая Инна Синицына. Вы извините, я собираться буду. Ничего, у нас всего пару вопросов по поводу кражи часов Самойлова. Да, но их же, по-моему, нашли. Что, реально подделкой оказались, да? Те, которые нашли, да. Но мы никогда не отступаем. Вы не заметили, когда они пропали? Нет, только когда он начал кричать, я поняла, что к чему. Вы сидели по правую руку. Часы были рядом с вами. Что вы хотите сказать? Мне они совершенно ни к чему. Я, честно говоря, вообще ни в чем не нуждаюсь. А вы знаете, я сразу понял, что вы не преступница. Слишком вы красивая для этого. Скажите, а в каких отношениях вы были с Самойловым? Ни в каких. Ну, он приходил, заигрывал со мной, подсаживался рядом, угощал меня. Ну, собственно, и все. А откуда вы узнали, что они подделка? Я прочитала это на форуме. Вы не заметили, может быть, он ругался с кем-то или кто-то проявил интерес к его часам? Да он же всех достал со своими часами и понтами. Один миллион рублей, малая! Вы извините, мне уже пора собираться. Вас что-нибудь еще? Нет, спасибо. Нет. Вы знаете, мы еще придем, если вдруг обстоятельства новые появятся. До свидания. Скажите, а вас можно в интернете в друзья добавить? Опа. Здрасте. А мы как раз к вам собирались ехать. Зачем? Хотели кое-что у вас уточнить. Алло. Да, хорошо. Сейчас буду. Вы знаете, сейчас очень тороплюсь. Но если нужно, я потом зайду к вам в участок. Вы уж зайдите. Найдите время для нас. Вот это поворот. Да. Говорят, совместно пережды потрясения объединяет людей. Ну или совместно стыренные котлы, да? Не думаю. На нее это не похоже. Она вроде не бедствует. Еще одна шуба лишней не будет. Не знаю. Не думаю, что она замешана. Она и глазом не моргнула. Спокойно, как удав. Может быть. А этот крендель вот какой-то мутный. Откуда у менеджера деньги на такую телку? Да. А один букет пол зарплаты стоит. Посмотрим. 
Биография коров Платон Алексеевич работает менеджером по продаже офисной мебели. Ну, офисный центр надо мебелью заставить, чтобы неделю эту кису гулять. Так, на 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 Образование. Актер театра и кино. Ого. <смех> Менеджер, актер. И тут. Стырил часики, чтобы на красивую жизнь с этой фильмы хватило. А она и повелась. Да, может, он не нравится. Антон Максимович, я этих жриц любви знаю. Они номинал купюры на ощупь определяют. Это означает, что у тебя шансов тоже не было. Здрасте! Я красивый! Ладно, красивый. Поехали, опросим остальных мафиозников. Они, конечно, вряд ли замешаны, но, может, что-нибудь интересное и подкинут. Антон Максимович, ну рабочий день-то уже заканчивается. Вот именно. Поторопись, чтобы успеть на вечернюю сказку. А завтра будем разговаривать с Альпачином. Доброе утро, господа. Желаете приобрести офисную мебель? Прошу, проходите за мной. Лично для вас могу организовать скидку. Пожалуйста, присаживайтесь. Нет, вы знаете, мы по другому вопросу. Нас интересуют часы золотые за 1 миллион рублей. Такого в ассортименте нет, к сожалению. Платон Алексеевич, вы случайно не знаете, кто такой Симплицисимус? Разумеется, знаю. Как любой образованный человек. Это герой одноименного романа о приключениях простого, но не глупого парня. Вы украли часы? Я? Нет, я не крал. А что довольно так? Настроение хорошее. Да? А может, потому что лямчик греет карманчик? Если я ничего не путаю, то часы оказались подделкой. Так, перед девушкой покрасоваться. Перед Инной. Послушайте, у вас есть что-то конкретное, что вы могли бы мне предъявить? Есть кражи в особо крупном размере, чтобы потом телочек погулять. Но вы ведь не глупый человек. И должны понимать, что нужны доказательства. А доказательств, я вижу, у вас нет. В таком случае, я прошу меня извинить, мне необходимо работать. Интересует коллекция новых офисов? Знаешь, куда я интересует? Спасибо. Засунул. Блин, Антон Максимович, ну морду бы набить ему, прям чешется, а? Ваня, он знает, что у нас нету доказательств, поэтому играет на публику. Ему это нравится. Скажите, а офисная мебель здесь продают? А пару раз по печени ему понравится? Все, мне надо. Спасибо, это не вам. Извините. Что нам дальше делать? Давай думать. В игре он из-за стола не выходил, поэтому работал не сам. Может, официант? В точку. А смысл ему держать? Поддельные часы у себя в шкафчике. Договорились дискредитировать конкурента. Ну, мы же вроде как с ним общались, он молчит, как рыба. А для рыбы нужна хорошая сеть. Пойдем. Лень, а ты вообще в курсе, что ты уже минут сорок сидишь в этот свой бинокль смотришь? Я провожу сравнительный анализ образцов. А ты не хочешь провести сравнительный анализ жизни вокруг себя, а? Ты вообще в курсе, что кроме отпечатков и этих образцов есть еще вокруг люди? М? Тебе вот сколько лет, а ты еще не женат. Потому что моя единственная пока что меня не замечает. Ну так ты... Из микроскопа своего почаще вылезай, можешь заметить, да? Лен, я вот каждый день вечерами гуляю по парку, по полчаса. Приглашаю. Пойдешь со мной? Да нет, Лен, это ж я не это имела в виду, другое. И вот откуда у тебя вот это кольцо? А это? Да это от одной клиентки осталось, она пропала, вот приходится носить. 
чтобы с ней сблизиться и узнать, где она. Вот оно противное. Сними его. Ничего себе клиент. Ой, здрасте. Привет. Надо же. Такой же пузырек, как и мне доктор прописал. Интересно. От чего же? От раздражения. Вы знаете, я ему сказала, что меня все раздражает. И он прописал. И теперь мне все нравится. Да, смешно, конечно. А мне это жена дала. От желудка. А, а может, и от желудка. А может, ваша жена просто мудрая женщина и лучше вас знает. Ведь все болезни же они от нервов и желудок, и все вообще. Все женщины-ведьмы. Да? Слава богу, нет. Вот вы все же находитесь в полиции, потому такие украшения лучше в рабочее время не носить. Хорошо. Всего хорошего. Вот он. Здрасте. А куда это вы так рано? Здрасте. А что-то случилось опять? Да не, мы дело закрываем, бумажки зашли подписать. А куда лекарство только? Так маме болеет она. А -а -а. Дорогие, наверное, лекарства сейчас, да? Не то слово. Денег не напасешься. От государства помощи ноль. Да. Что ж тебе твой партнер так мало денежек дал? М? Какой партнер? Как какой? Платон? Мы только что от него. Ты какой-то напряженный весь. Не то что он. Не понимаю, о чем вы. Он себе машину собрался покупать. А тебе даже на лекарства не хватает. А сколько ты сказал, он за часы выручил около миллиона? Ну, не меньше. А -а -а. Вот жалко, приезжать не смогли, а да. то бы с нами точно поделился. Правда, извините, я очень спешу. Не сработал наш план. Он заволновался, это уже хорошо. Иди расплати насчет него. Я за ним. И узнай про камеры во дворе. Добрый день. Лейтенант Бычков. Лейтенант. Ивка? Да вы что, я же на службе. Тогда водочки? Ну, не могу я. А, тогда вина. В общем, хороший парень, лейтенант. Живет с мамой, работает полгода, год. Ходу копит на что-то, потому что берется за любую работу. И барменом, и сторожем работает. Сторожем работы? Да. Слушай, хорошо у вас вино. Да, лейтенант, хороший год был. Да, он ночует здесь. Ну что, работа не пыльная. Поспал, поел. А дома мама. Чего туда тащиться, да? Сюда и друзей привезти можно. О, скажи, а камера во дворе есть? Нет. Хотя в соседней конторе есть камеры. Но они только заднюю часть двора нашего захватывают. Недавно установили, сколько у них там материалы тырили. А где черный ход? Там. Спасибо. Проходите. Вы позвонили, что-то случилось? Нет, ничего не случилось. Просто у меня готова еще одна настойка. А -а -а. И я вам хочу ее дать. Она эффективнее. Да, не откажусь. А то, знаете, как-то отвар пока не очень помогает. Да, конечно. Просто он был для профилактики, а вот этот непосредственно для лечения. По одной ложечке на ночь, не более. Mm -hmm. Очень сильно. Просто готова еще не было. Да. Сколько я должна? Ну что вы, лишь бы помогло. Ой, а вы кольцо до сих пор не сняли? Позволите? 
Теперь снимите. Как вам это удалось? Знаете, люди многое умеют. У меня бабушка была очень сильная витунья, а мне от нее такая ерунда досталась. Толком ничего не умею. Ну, спасибо. Смотри, что нашел. Так, не трогай это. Это один из самых популярных запросов. В смысле? А -а -а. Так ты из этого свои настойки делаешь, да? Ну, так наливай. Ты иди сначала с девушкой познакомься, шалопай. Мы с вами разговаривали вчера по поводу убийства моего брата. А, это снова вы по поводу Димы? Да, да, да. Вы сказали, что у вас есть какая-то информация, и вы писали статьи. Я также сказал, что не буду это обсуждать по телефону. Хорошо, давайте увидимся с вами завтра в любое удобное для вас время. Ну что ж, давайте утром, не доверяя я сумеркам. Договорились. А где увидимся? В сквере возле Дома культуры, недалеко от фонтана. Там всегда людно. Ждите меня после девяти. Хорошо. Антон Максимович, угадайте, что я надыбал? Вань, давай сегодня без загадок. Ну, хотя попробуйте. Слушай, угадай, кто может работать и в субботу тоже? И шаг, Антон Максимович, и мы. Короче, тут э, каждую ночь, последнюю неделю, приходил к нашему официанту Альпачино, ну, который вот он. Спектакли репетировали. Смотри, готовились черти. Придумывали, как нашего балабола облапошить. Да, ответственные. Это хорошо. А угадай, куда поехал наш обиженный сразу после ночного дежурства? Кальпачина? Удивительно догадливый. Ну, я могу. <смех> а? Поехали? Куда? Здрасте. О, а что это у нас случилось? Наверное, что-то не поделился своим другом. Скорее всего, скидку на стул не сделал. Чем обязан? Мне кажется, мы уже все выяснили. Не совсем. У нас тут появилось видео ваших встреч с Егором, когда он хлоп сторожил. Врете. Там камер нет. Есть, у соседей. Собирайся, поехали в участок. А заодно за другом твоим заедем. Он, видать, на тебя сильно огорчен и может нам много нового рассказать. Да ж ты его подговорил часы украсть. Знал, гад, что ему деньги нужны для мамы. Да. Ну, стоять! Стоять! Бычков, не мешай. Максим, 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 я вам сейчас помогу. Если радость и боль, вы услышите в песне моей, значит, ссори бессмертия, сад мой, ночи, заряд. Вставай, вставай, на аплодисменты. Все, Пушкин, добегался. Иди. Тогда уж Бучков не Пушкин, а Рабиндронат Тагор. Что, Максимович, вы что, тоже смотрели «Василин колец»?
Здравствуйте, Леночка. Здравствуйте, Альберт Иванович. Как здоровье ваше? Очень хорошо. Очень. Вот вы правильно, Леночка, сказали. Надо верить в себя, тогда все получится. Приятно такое слышать от начальства. Мне тоже. Помирился с женой. Наконец-то мы поняли друг друга. О, и добрый. Вот я говорю, что Леночка прекрасно выглядит. Вы так считаете, а, Антон? Совершенно верно, Альберт Иванович. Майор, может быть, стоит подвозить девушку по утрам на машине? Даже ведьма, я боюсь ее, Альберт Иванович. Да, не болтайте глупости. Вы знаете, что ведьм не бывает. Бывает мудрая женщина. Так, ну, пора работать, молодежь. Вы зачем этот цирк устроили? Рисковали жизнью, не только своей. А вам разве не понравилось? По-моему, было весело. Чего же здесь весел вот? Ну как? Столько взглядов. Столько людей стали зрителями нашей погони. Да, и того, как вас лицом в пол положили. А что? Об этом было что-то героическое. Может, нас даже в новостях покажет. Слышь, Альпачин, по ходу кончились твои пробы. Нашли у него в телефон контакты нескольких комиссионщиков, пробили их и тарам, часики нашлись. Смотрели квартиру? Да. В квартире 500 тысяч раз бросано на диване. Он, по ходу, спал в них. Официант в показаниях написал, всего 50 тысяч ему досталось. А еще бутылочку мадам Клюко и 4 грамма кокоса. Ну что, лицо со шрамом? Как в кине захотелось, да? Жить красиво. Ну, зато какая кульминация. Какие яркие эпизоды. А я расскажу тебе развязку. Сядешь и надолго. Нам нужно как можно быстрее разойтись и сделать вид, что мы друг друга не знаем. Я думал, что они меня больше не пасут. Но вы их сполошили! Да кто они? Кто? Вам лучше этого не знать! Виктор, я хочу задать буквально... Послушайте, молодой человек! Собирайте свои вещи и уезжайте туда, Откуда приехали? Если не хотите последовать за братом. Вот мои контакты. Если передумаете, позвоните. 